What is the Holy Spirit? ¿Qué es el Espíritu Santo? There is nothing that will defeat Satan. No hay nada que derrote a Satanás. There's never been nothing on the earth yet that would ever defeat Satan like the Word of God. Todavía no ha habido nada en la tierra que pueda derrotar a Satanás como la palabra de Dios. Jesus used it in his great battle. Jesús la usó en su gran batalla. Él, He said it is written. Él dijo, escrito está. Of the what is the Holy Spirit. ¿Qué es el Espíritu Santo? What is it? ¿Qué es? And now the reason I have taken this subject in line like this. Y ahora, la razón por la que he tomado este tema así en este orden. You cannot come and receive the Holy Spirit. Es porque usted no puede venir y recibir el Espíritu Santo. Unless you know what it is. A menos que sepa lo que es. And you cannot receive it if you know what it is. Y usted no puede recibirlo aún sabiendo lo que es. Unless you believe it's given to you. Amen. And it's for you. A menos que usted crea que le es dado a usted. Y que es para usted. And then you cannot know whether you've got it or not. Y luego, usted no podrá saber si lo tiene o no. Unless you know what results it brings. A menos que sepa qué resultados trae. So if you know What it is, Entonces, si usted sabe lo que es, and who it's to, and what action it brings when it comes, y para quién es, y qué acciones produce cuando llega, then you'll know what you've got when you get it. Entonces usted sabrá lo que tiene cuando lo haya recibido. See, that just would settle it. Lo ve. Eso concluiría el asunto. And that's the way with receiving the Holy Ghost. Y así es en cuanto a recibir el Espíritu Santo. You've got to know what you are coming for and how to receive it. Usted debe saber qué es lo que viene a buscar y cómo recibirlo. And what it is. Y lo que es. Now the first place, the Holy Spirit has been promised. Ahora, en primer lugar, el Espíritu Santo ha sido prometido. How many in here has not received the Holy Ghost? ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? Been baptized with the Holy Ghost, raise your hands. No han sido bautizados con el Espíritu Santo. Levanten las manos. You know you haven't been. Just look at the hands. Ustedes que saben que no lo han sido. Solo miren las manos. Now, <coughs> I want to talk on it as the Holy Spirit being a sign. Ahora, quiero hablar al respecto del Espíritu Santo como una señal, For it is a sign. por cuanto es una señal. By Abraham, was the father of the promise. Abraham fue el padre de la promesa. Because God gave the promise to Abraham and to his seed after him. Porque Dios les dio la promesa a Abraham y a su simiente después de él. The promise was made to Abraham and to his la promesa les fue hecha a Abraham y a su simiente. And this sign is to a covenant people. Y esta señal es para un pueblo con un pacto. Now there is a vast difference. Ahora hay una diferencia muy grande. Between just a Christian and a Holy Ghost filled Christian. Entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. And now, we're going to get this from the Scripture and place it just exactly in the Scripture. Y ahora, vamos a ver esto en la Escritura y a ubicarlo exactamente en la Escritura. The first place there is a Christian professed to be a Christian. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. But if this Christian Has not yet been filled with the Holy Ghost. Pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, he's only in process of being a Christian. See? 
Él solo está en proceso de ser un cristiano. ¿Ven ustedes? He is professed to believe it. He's working to it. Él profesa que lo cree. Está avanzando hacia ello. But God has not yet given him this spirit of the Holy Ghost. Pero Dios todavía no le ha dado este espíritu del Espíritu Santo. He's not yet reached that goal with God. Él aún no ha llegado a esa meta con Dios. That God's recognized it. Que Dios lo ha reconocido. Because that God made a covenant with Abraham after he had called Abraham. Pues Dios hizo un pacto con Abraham después de que él llamó a Abraham. Which is a type of calling the believer today. Lo cual es un tipo del llamamiento del creyente hoy. He called Abraham. Él llamó a Abraham. And Abraham moved out of his country and went into a strange land. Y Abraham salió de su país y se fue a una tierra extraña. To dwell among strange people. A morar entre un pueblo extranjero. And that was the type of when God calls a man. Y eso es un tipo del llamamiento que Dios le hace al hombre. To stop his meanness, repent of his sins. Para que deje su impiedad y se arrepienta de su pecado. He turns then from the crowd that he was in. Él sale entonces del grupo en el cual se encuentra to live in a new crowd, para vivir con un grupo nuevo among new types of people. entre un nuevo tipo de personas. Y después que Dios halló que Abraham fue fiel a la promesa That God gave him, que Dios le había dado that he would have the child and through this child all the earth would be blessed de que tendría un hijo y que a través de este hijo sería bendita toda la tierra then God confirmed his faith by giving him a sign luego Dios le confirmó su fe dándole una señal and that sign was circumcision y esa señal fue la circuncisión And circumcision is a type of the Holy Spirit. Y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. And God gave Abraham the, the circumcision sign. Y Dios le dio a Abraham la, la señal de la circuncisión. After he had accepted God on his promise. Después de que él hubo aceptado a Dios en base a su promesa. And walked out into a strange country y de que él saliera a peregrinar a un país extraño. It was a sign. ¿Ven? Fue una señal. And all his children and his seed after him y todos sus hijos y su simiente después de él should have this sign in their flesh because it was a distinction. Deberían tener esta señal en la carne, pues era un distintivo. It was to separate them From all other peoples. Era para separarlos a ellos de todos los demás pueblos. This sign of circumcision. Esta señal de la circuncisión. And that's what God uses today. Y eso es lo que Dios usa hoy. It's the sign of circumcision of the heart. Es la señal de la circuncisión del corazón. The Holy Spirit that makes God's Church, a separated church. El Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia de Dios sea una iglesia separada From all other creeds. de todos los demás credos, Faiths and denominations. confesiones y denominaciones. They're in all kinds of denominations. Ellos están en todos los tipos de denominaciones. But yet they are a separated people. Sin embargo, ellos son un pueblo separado. Thank you.